Si le Belge a une brique dans le ventre, le Hollandais, lui, a une brique dans l'eau. Allez, c'est par là. Direction le labour néerlandais. Après quelques mouvements de crawl en suivant la Meuse, nous arrivons à Oe en Laag. C'est ici que l'on a construit des maisons sur l'eau. J'y suis En Hollande Les maisons flottantes d'Oe en Laag sont les premières habitations d'un projet de 32 villas. Nous avons rendez-vous ce matin avec l'architecte Geir Kengen. Ces maisons ont été construites sur un flotteur en béton de 100 tonnes. Elles sont en bois. Elle flotte sur l'eau comme un bateau, ou presque. We have these uh, mooring poles which are on the side of the houses, to which the houses are connected, and in that sense, uh, it stays in its position, but it's able to move vertically, so it can go up and down, which is necessary here because we have a, a, a big difference in water level, which can be up to five meters uh, difference between low and high water level, and the house has to go up and down. Uh, accordingly. Le matériel utilisé dans les maisons flottantes est le même que dans les maisons traditionnelles. Seule différence, la manière dont ces matériaux sont installés. Ils doivent être flexibles. C'est une des choses que vous avez avec ces maisons, c'est qu'elles vont up and down. Donc elles ne sont pas fixées au mainland. Donc vous devez avoir des pipes flexibles pour l'électricité, l'eau, le sewage, etc. pour faire que possible pour qu'elles puissent fonctionner aussi quand l'eau se rise. Le prix de ces maisons varie de 300 000 à 350 000 euros. Ici, on achète une parcelle de Meuse comme un terrain. Même concept, on achète le terrain en dessous de l'eau. Une fois construites, ces maisons, contrairement aux bateaux, n'ont pas besoin d'aller en cale sèche. You don't need to clean it, uh, but you can, of course, but it's not necessary. And you don't need to, let's say, every five years, take the whole house out and start to scrub. It's, it's not necessary. Construire sur l'eau est devenu aujourd'hui une nouvelle option très tendance. You are close to the water, you have a perfect and a very nice view. So it's it's all about how you uh, can enjoy the nature around you. And the second part is of course that it's a possibility to use places where you normally would not be able to build. Une proximité avec l'eau qui a sans aucun doute certains avantages.